लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2 पॉइंट टू दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग कितने राइट एंगल्स बनाओगे अगर हम किसकी तरफ फेस करें फर्स्ट पार्ट में साउथ की तरफ फेस करें एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट और वेस्ट की तरफ मूव करना है क्लॉक वाइज तो हम पहले अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं तो ये आ गई हमारी डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ अब वो कह रहा है क्वेश्चन में अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और आपको वेस्ट की तरफ जाना है तो क्लॉक वाइज कह रहा है तो क्लॉक वाइज का मतलब है हमें इस साइड मूव करना है राइट right? तो हम साउथ पे हैं और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो कितना राइट right एंगल बना एक ही राइट right एंगल बना तो यहाँ पे ए पार्ट में लिख देंगे वन राइट एंगल वन राइट एंगल लेट्स डू बी पार्ट ना हो बी पार्ट में कह रहा है अगर आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ एंड टर्न एंटी क्लॉक टू ईस्ट अगर आप फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ अब हमें एंटी क्लॉक वाइज चलना है तो इसका मतलब अब हमें इस साइड वाली डायरेक्शन में चलना है राइट एंटी क्लॉक तो नॉर्थ पे हैं एंटी क्लॉक वाइज चल के हमें ईस्ट पे पहुंचना है तो कितने राइट right एंगल्स आए तो देखिए नॉर्थ से वेस्ट तक एक राइट right एंगल वेस्ट से साउथ तक एक राइट right एंगल और साउथ से ईस्ट तक एक राइट right एंगल तो कितने राइट right एंगल्स हो गए तीन तो हम यहाँ लिख देंगे थ्री राइट right एंगल्स थ्री राइट एंगल्स लेट्स डू सी पार्ट नाउ सी पार्ट में कह रहा है वेस्ट एंड टर्न्स टू वेस्ट ना वो क्लॉक वाइज कह रहा है ना वो एंटी क्लॉक वाइज अब वो कह रहा है वेस्ट पे हैं और टर्न्स टू वेस्ट इधर से जाएं तो भी वेस्ट पे ही आना है इधर से आए तो भी वेस्ट पे आना है मतलब क्लॉक वाइज जाए तब भी वेस्ट पे और एंटी क्लॉक वाइज आए तो भी वेस्ट पे तो मतलब वेस्ट से चला और वेस्ट पे ही आया तो कितने राइट right एंगल्स कवर करेगा अगर हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो भी हमारे वन टू थ्री फोर राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो भी हमारे फोर राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे फोर राइट एंगल्स राइट लेस डू लास्ट पार्ट ना लास्ट पार्ट कह रहा है If you start facing south and turns to north, अगर आप south पे face करें और north पे जाना है तो चाहे आप clockwise वाइज जाएँ या एंटी क्लॉक वाइज जाएँ तो कितने राइट एंगल्स कवर करेंगे तो देखिए अगर हम क्लॉक वाइज जाते हैं तो एक राइट एंगल और टू राइट एंगल और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो भी एक राइट एंगल एंड टू राइट एंगल्स तो दैट मीन्स आंसर इज टू राइट एंगल्स क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं था क्लॉक या एंटी क्लॉक तो हमने देखा कि आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दिस इज आर आंसर लेट्स यू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ना क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट आर हैंड कहाँ स्टॉप करेगा ये बताना है अगर वो स्टार्ट होता है सिक्स से एंड टर्न थ्रू वन राइट एंगल और एक ही राइट एंगल मूव करता है तो हम अपने मैथ्स पैड पे पहले क्लॉक बना लेते हैं तो देखिए ये हमारी क्लॉक हो गई है और हमें पता है यहाँ पर ट्वेल्व होता है थ्री होता है सिक्स होता है एंड नाइन होता है यहाँ वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन एंड एलेवन अब देखिए हमारी क्लॉक स्टार्ट हुई सिक्स पे एंड टर्न्स वन राइट एंगल वन राइट एंगल कहाँ कवर होगा सिक्स से नाइन तक का एक राइट एंगल होता है तो कहाँ रीच करेंगे हम नाइन पे अगर एक राइट एंगल मूव करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे सिक्स से नाइन पे रीच करेंगे राइट तो एक ही राइट एंगल बन रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया ए पार्ट का आंसर है वी विल रीच एट वी विल रीच एट नाइन राइट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम सिक्स लेट्स डू बी पार्ट नाउ बी पार्ट इज फ्रॉम एट अगर आप स्टार्ट करते हैं एट से एंड टर्न्स थ्रू टू राइट एंगल्स और दो राइट एंगल्स मूव करते हैं तो देखिए अगर आप एट पे हैं अगर आप एट पे हैं और दो राइट एंगल्स मूव करते हैं तो पहला राइट एंगल कहाँ बनेगा देखिए दो डिजिट छोड़ के एक राइट एंगल बनेगा एट और इलेवन मिला के एक राइट एंगल बनेगा कि अगर हमारा आर हैंड इलेवन पे है और 
एट से इलेवन तक पहुँचे तो एक राइट एंगल बन गया इसी तरीके से अगर इलेवन से टू तक पहुँचेगा तो दूसरा राइट एंगल बन जाएगा तो हमारा आर हैंड एट पे है और दो राइट एंगल मूव कर रहा है पहला राइट एंगल इलेवन पे बन रहा है और दूसरा राइट एंगल टू पे बन रहा है तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे एट से टू पे पहुँच जाएंगे तो हम यहाँ लिख देंगे वी विल रीच एट टू टू पे रीच कर जाएंगे लेस डू थर्ड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट इज इफ इट स्टार्ट फ्रॉम टेन अगर टेन से स्टार्ट होता है एंड टर्न थ्रू थ्री राइट एंगल्स और थ्री राइट एंगल्स मूव करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे तो देखिए अगर हम टेन से स्टार्ट करते हैं तो वन राइट एंगल कहाँ बनेगा वन पे बनेगा टेन से वन तक मूव करने पे आर हैंड एक राइट एंगल बनेगा वन से फोर तक मूव करने पे एक राइट एंगल दूसरा राइट एंगल बनेगा और फोर से सेवन तक मूव करने पे तीसरा राइट एंगल बनेगा फिर से बता रही हूँ फर्स्ट राइट एंगल टेन से वन तक एक राइट एंगल वन से फोर के बीच में एक राइट एंगल और फोर से सेवन के बीच में एक राइट एंगल तीन राइट एंगल मूव करना था तो टेन पे अगर है आर हैंड तो तीन राइट एंगल मूव करने के बाद कहाँ पहुँच जाएगी सेवन पे ये हमें कैसे पता चला राइट एंगल के लिए दो दो डिजिट छोड़ के तीसरी डिजिट पे राइट एंगल बनता है अगर हमारी आर हैंड टेन पे है तो दो डिजिट छोड़ने के बाद वन पे एक राइट एंगल बन जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी विल रीच एट सेवन सेवन पे रीच कर जाएंगे लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट है हमारा फ्रॉम सेवन एंड टर्न थ्रू टू स्ट्रेट एंगल दो स्ट्रेट एंगल मूव करनी है अगर सेवन पे है तो ये देखिए सेवन पे है और दो स्ट्रेट एंगल मूव करनी है तो दो राइट एंगल मूव करती है एक स्ट्रेट एंगल आ जाएगी अगर सेवन पे है और वन पे जाएगी तो एक स्ट्रेट एंगल आ गई और वापस सेवन पे आएगी तो दो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल इनका मतलब है वन एट्टी डिग्री का एंगल बना रहा है और वी कैन से दैट दो राइट एंगल्स वन एट्टी मतलब नाइन्टी प्लस नाइन्टी तो दो राइट एंगल्स मूव कर रहा है तो पहला राइट एंगल और दूसरा राइट एंगल दो राइट एंगल अगर सेवन से दो राइट एंगल्स मूव करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल मूव हुई और हमें दो स्ट्रेट एंगल मूव करनी है और वन से सेवन फिर से मूव करेंगे तो दो स्ट्रेट एंगल इन हो जाएंगी राइट तो ये कहाँ आ जाएंगे हम सेवन पे वापस तो वी विल रीच एट सेवन इज द आंसर